Hello， 大家好，我是少爷兵，又来到我们马古经济学的时间啦。今天要介绍的马古是 deny， 你可能不知道的十件事。第一点 d e n i e d a g a n Next Chain b e r h a s 简称 d n e x 是一家位于马来西亚的投资控股公司。d n e x 拥有非常悠久的历史背景，创办距今已经超过五十年以上。上市大马交易所也快接近四十周年了，期间经历了九七年亚洲金融风暴、二零八年次贷危机，仍然屹立不倒的为数不多的上市公司。第二点。d n e x 是马来西亚贸易便利化和能源领域的领先服务提供商。d n e x 的核心业务主要是通过三个部门来运营，那就是信息技术、能源和技术部门。信息技术部门是涉及为贸易便利化、技术咨询和系统集成，以及海底电信服务提供电子服务。能源部门就是涉及上游油气勘探和生产，以及设备供应和维护服务。而技术部门则涉及半导体晶圆代工。第三点 d n e x 曾经一度被列入 PM 十七线困公司行列。是的，没错 d n e x 以前确实是曾经被列入 PM 十七，不过那已经是十多年前的事情了。原因是当时的稽查师对公司的财务表示关注，和股权相等于或少于角逐资本，而被列入 PM 十七公司。当时的 d n e x 用了十八个月的时间，终于成功脱离 PM 十七行列，不然也不会看。到今天的 d n e x 了。第四点，时光网络 Timecom 是 d n e x 的孩子，也是弃子。曾经是 d n e x 旗下子公司的 Timecom， 在大马历史上的两次金融危机时，为拯救 d n e x 起到了关键的作用。当九七年亚洲金融风暴发生后 d n e x 就安排刚诞生不久的 Timecom 进行公开上市，以向公众筹集资金来解决其债务问题。零八年次贷危机发生期间 d n e x 也同时陷入 p n 十七行列中。在脱离 p n 十七行列之后 d n e x 为进行债务重组计划，将 Timecom 完全出售，顺利将。将手中的债务解决了。哦、oh, ，对了，如果想了解 Timecom 这家公司，我之前有做了讲解，你们可以去看看。第五点 d n e x 一开始的名称是叫做时光工程 （Time Engineering b e r h a r d 简称 Time。在二零一四年中旬，公司说未来将专注于发展提供电子商业贸易便利化服务，加上时光工程英文名 Time 与前子公司时光电讯的英文名 Timecom 类似，让很多公众觉得很混乱。所以为了撇清和 Timecom 的一切关系，呃，是为了减轻混乱而有效反映公司新的核心业务，就决定改名为 d n e x 第六点。d n e x 曾经是个关联企业。从以前的财报可以查到 d n e x 之前是 UEM Group b e r h a r d 的子公司。UEM 就是由国库控股，卡萨纳掌管着。至于卡萨纳，则是入属大马政府财政部的管辖范围。只不过在2013年时，卡萨纳以配合脱售非核心资产与土著企业计划为由，将 d n e x 脱售给世纪软件 s e n s o f t s e n s o f t 在得到 d n e x 后，似乎也并没有打算长期持有哈。从2016年开始。就一直不断卖股套现还债，到了二零二零年三月，新冠疫情导致股市恐慌崩盘 s e n s o f 被逼仓抛售 d n e x 超过一亿股，并为此蒙受上千万令吉的亏损。四个月后 s e n s o f 再一次抛售 d n e x 股票，不再是 d n e x 的主要股东。总之，经过一段股权转换过后，现在的 d n e x 已经不是关联企业了。第七点 d n e x 目前的大股东是公司的执行董事 Zaina Abidin。Zaina Abidin 从2014年时开始担任 d n e x 的董事总经理，直到2019年60岁退休，后来被公司重新任命为执行董事。从2016年 s e n s o f 开始卖股时 ，Zaina Abidin 就以 Arcadia a c r e 这间公司来囤积股票。短短两年不到 ，Zaina Abidin 已经成为公司的最大股东。顺带一提 ，Zaina Abidin 也是另一家在大马交易。所上市的公司 d e t a S b e r h a r d 的主要大股东之一。截至二零二一年十月中旬，一共握有十八八千以上的股权。第八点 d n e x 股价在二零二一年突然暴涨，很大程度上是跟收购 Sultera Malaysia 有关。Sultera 原本是属于卡萨纳的，主要业务是从事半导体上游晶圆制造行业。
值得一提的是，修德拉由于常年没获得卡萨纳的资助，导致其技术能力和产品竞争力远远落后于行业水准。目前仅能生产出八英寸的晶片。当然，缺乏技术和竞争能力，也使到修德拉被负责庞大的亏损和债务。不过，当卡萨纳打算出售这家公司并开放竞标时，还是有很多大公司有兴趣的，比如说 G b a c k e t 台湾的红海集团以及德国的 x p a p 等等。总之，最后 Sutera 是落在了 d n e x 和中国最大的政府基金管理机构北京盛世投资的手中了。而 d n e x 的股价也在暴涨之后一直在附近徘徊，没有再回到2021年之前的水平了。第九点。d n e x 曾经想要出售其上游业务，并持有的三十八仙股权。d n e x 在二零一五年趁着油价低迷时，购入并持有三十八仙股权的。当时的油价大约在每桶四十七美元左右。后来到了二零一九年的时候，油价飙涨到每桶七十美元附近，所以 d n e x 打算出售并持有套现的。这里稍微补充一下，并持有是一家独立的上游公司，持有安纳苏利亚油田的五十八仙股权，而另外五十八仙则是由知名的上游。公司还比斯克所持有，每年都贡献可观的盈利。然而，在2020年时，因为新冠疫情爆发，造成石油需求走软，油价一度暴跌至每桶20美元以下，以至于 d n e x 出售并持有套现的如意算盘也打不响了。不过，这时候的 d n e x 却改变了想法，反而趁油价低迷时，再收购并持有的6十八线股权。所以，现在 d n e x 总共是持有这并持有的9十八线股权了。第十点 d n e x 近期的业绩表现是非常不错的哦，只要单单对比之前跟这季。季度的业绩就可以很明显的看到差距。进入 d n e x 的资产负债表，可以看出公司在近期收购了 Sutera 和并石油后，很多项资产都增长了许多，尤其是固定资产跟流动现金，而且留存收益也翻倍增加了，确实是很不错的现象。不过同步上涨的也有银行贷款以及应付款之类，这里就需要稍微关注一下了。再来看看现金流表 ，Operating Activities 的现金流是属于正现金流，代表这公司确实是。在营运活动中赚钱了，看来收购修德拉和并石油确实是个不错的决定。以上就是关于 d n e x 你可能不知道的十件事。那我们今天就先聊到这里。喜欢我这次的影片，请记得帮我点个喜欢。想要持续追踪我的话，也欢迎订阅我，或是到我的 Facebook 粉丝专业按赞。那我们下期再见啦，大家拜拜。